昨今のニュースでは上昇する電気料金について報道されることもしばしばでしょうそんな中2023年6月には多くの電力会社でさらなる値上げが発表され世間を大いに騒がせています1年ほど前と比べて電気料金が数割上昇した状況の中さらなる値上げに伴い財布がすっかり軽くなってしまった視聴者も多いのではないでしょうかしかしこの電気料金の上昇は地域によっても差がありますそしてそれにまつわるあるデータを目にした人もいるかもしれませんそれは電力における原子力発電の割合が高い地域の方が電気料金が安いというデータですインフレによる可処分所得の減少が問題視される中原子力発電所の再稼働はいい案に思えるかもしれませんしかし本当にそうでしょうか原子力発電所を停止したのには理由があったはずですもし日本の原子力発電所が再度稼働し始めたら何が起きるのでしょうか今回は原子力発電所を再稼働するとどうなるのかについてご紹介したいと思います<音楽>まずは現在の日本の原子力発電の立ち位置を整理しましょう2022年の日本の総発電量はおよそ967テラワットアワーその中でも原子力発電所の発電量はおよそ52テラワットアワーそのため2022年では日本の電力のうち 5% 程度が原子力発電により賄われていると言えますしかし冒頭紹介したようにこれは地域により偏りがあります2022年に稼働した原子力発電所は関西電力の高浜原発大井原発美浜原発四国電力の伊方原発そして九州電力の玄海原発と仙台原発ですそのため多くの地域では原子力発電所による発電は行われていないということになります日本の原子力発電所は現在休止しているものや廃炉が進められているものも多いため日本全国における原子力発電所の稼働率は2022年において 18.7% と能力を生かしきれていないというのが現状ですこれほどまでに原子力発電所の稼働率が低い理由は何でしょうかそれはひとえに2011年の東日本大震災とそれに伴う福島第一原発の事故の影響によるものです東日本大震災により発生した津波の影響で福島第一原発の電力が全て消失それによって冷却水の循環が止まり核燃料自身が発生した熱により溶けた影響で大量の放射性物質が原子炉の外に漏れ出したのです人類史上最悪レベルのこの原子力事故により現在でも福島の一部の地域では人が住むことを許されていませんこの痛ましい災害がきっかけとなり原子力発電所の安全性に対する懸念が一気に噴出しました発電所が地震や津波に見舞われても大丈夫なのか万が一テロの標的となったらどうなるのか今までの原発運営のまずさも浮き彫りになった結果震災前は 20% から 30% もあった原子力発電の比率は激減し再稼働もなかなか進んでいないというのが現状ですとはいえ震災から12年以上が経過し原発の再稼働に対する世間の風当たりが弱まってきたのは事実でしょう実際2023年には原発再稼働に賛成する人が震災後初めて過半数を超えたことが報道されましたこれには最近の電気料金の上昇だけではなく世界情勢も影響していると考えても不自然ではないでしょうこの機運に乗じて原発の再稼働を進めたい政府や財界の思惑も透けて見えますもし2023年において日本の原発を全て再稼働した場合何が起きるのでしょうかまずは皆さんが気になる電気料金についてしかしこの点においては実ははっきりとした答えを用意するのが難しいことが知られています発電にかかるコストというのは燃料代や発電にかかるコストだけではなく発電所の建築費とそれを何年で回収するか発電所の安全対策や支払う保険料なども影響してきます。算出に用いた前提や今後の世界情勢によって数字がブレやすく
極端な予想では他の全ての発電法と比較しても最も安いというものがある反面むしろ原子力発電は他の発電法と比べて最も高いとするものもありますとはいえ極端な数値は原子力発電の関係者や反核運動の団体など明らかに原子力発電の再稼働に対して強い意見を持っている人物や団体から発信されていることがあります時には日本の話をしているのになぜか世界全体の平均の価格を持ち出したり2020年までのデータのみで語るなどの例も見られるため少なくとも完全に公平な試算とは言えないでしょう原子力発電の真のコストを正確に計算することのできる人間ほど原発に対して強い意見を持っている傾向があるため正確な試算は困難を極めますさらにそもそも現在の電気料金は原発の再稼働を前提として決められているという説もありその場合は原発が再稼働しても一般消費者の電気料金は変わらないと予想することもできます一方企業に供給される電気料金は一般消費者のものよりも大きく上昇しておりそれが下がれば企業の競争力や給料に反映され巡り巡って一般消費者の可処分所得が上昇することも考えられます化石燃料の価格が上昇している2023年現在少なくとも短期的には日本に住む皆さんの懐が潤う方向に行く可能性はあるでしょうしかし、原発にはデメリットが存在することは、皆さんもご存知の通り。原発の事故により失われる命をどう考えるのか、というのは、12年以上議論されてきた議題です。が、以前のバイエンスでも紹介した通り、原発の稼働をやめたところで、失われる命はあるということは、忘れてはなりません。日本の火力発電所で直接人の命が奪われることは一人や二人ではありませんし日本の石炭火力発電により発生する有毒な微粒子やオゾンが毎年1000人以上の人間の死因となっているという報告も行われていますちなみに福島第一原発の影響による死者は直接的には一人間接的には合計2000人程度だと算出されていますこれに対し、日本だけで毎年1000人の死者を出している石炭は非常に危険なものだと思ったそこのあなた。少し気をつけた方がいいかもしれません。毎年1000人というのはあくまでそれが死因となっただけです。仮に石炭での発電を全て取りやめたところで、1年あたり1000人の人間が生き延びるとは限らないのです。数字は報告する人物や団体の思想の影響を受けやすいことは先ほど学んだばかりですよねただ少なくとも世界的に見て原子力発電は他の発電方法と比較して安全なものというのは確かなようですまた日本においては燃料を輸入に頼っているということもあり何が起きるかわからない世界情勢に備え原発を再稼働することで間接的に将来の命を守っていると考えることができるかもしれませんむしろ心配すべきは経済的なダメージでひとたび事故が発生した場合の被害総額は他の発電方法の追随を許しませんそしてあらゆる活動において一定確率で事故が発生することは歴史が証明しています原発を再稼働することが巡り巡ってあなたの懐にダメージを与えることも考えられるでしょう原発の再稼働は命を守る結果となりお金の面ではむしろ不利な可能性もある少し意外な結果だったかもしれませんがこれもあくまでただの試算の一つ他にも急増する放射性廃棄物の処理方法を早急に決定する必要があることや原発再稼働に対する恐怖が生む健康被害風評被害に対する経済的な被害経済的な被害の人命に対する影響など考慮していない事象が多く存在します複雑な事象を無理に単純化するのではなくある程度数値は不確かさを持つものという前提の上原発に関する議論を進めた方がいいのは明白でしょうあなたたち人類はやたら未来を予測したがりますが人類の歴史を見る限り人類は未来を予測することが滑稽なほど下手ですほんの数年前化石燃料の価格がこれほどまでに高騰することを誰が予測できたのでしょうかこのように未来もまたある程度の不確かさをはらむもの
原発の再稼働により何を得ようとし何が懸念として残っているのかせめて冷静な議論をした上でまだ見ぬ未来へと進んでいくことを望むばかりです今回のバイエンスはここまでまたお会いしましょう。